北海道还有一个说出来会让台湾人超级羡慕的优点，那就是北海道没有蟑螂。おい、そこの若者マッチングアプリなんかに頼らず、ここに来。皆さん、ボケブカ、Hello， 大家好，我是最想了解台湾的机器人和 If。自从极等社长交朋友频道推出日本地方人知识之后，发现有一批喜欢了解日本文化的死忠粉丝，默默喜欢这系列的人知识，继东京、京都、长崎、大阪之后，今天老司机的列车要一路背上。台湾大家最爱的北海道啦，这次要为大家介绍北海道交通、美食、生活、地理方面，连日本人也超意外的人知识，准备好了吗？日本地方文化列车准备出发啦！一出出门，一出出门，的欧尼桑。列车出发之前，记得先不票。有看到右下角的红色按钮吗？假如你喜欢日本、韩的台日相关文化知识，眼睛会发亮。要把今天上的小朋友订阅起来，再开启小铃铛，就不会错过每周更新的影片哦。另外，我也会在个人的 FB 跟 IG 分享我个人的生活，有兴趣的人也欢迎一起订阅哦。假如有去过北海道自驾的话，仔细看会发现北海道的红绿灯几乎都是直视的。台湾和东京都是以横视为主，为什么只有北海道是直视的呢？原因是为了避免积雪。北海道雪季大约从十一月中到隔年三月中，长的四个月的时间都被雪包围。如果红绿灯是横视的话，积雪面积较大，长时间承受积雪的重量会导致红绿灯倾斜，容易故障。所以除了北海道之外，其他像新生、新系等。积雪多的地区也几乎都是直视的红绿灯。另外，因为省电省能源，日本越来越多地方的红绿灯改成 LED 四，偏偏只有北海道一直是日本全国普及率最低的地方。截至二零一八年的调查，第一名的东京普及率百分之百，北海道却只有二十四八。普及率低落的原因也是跟下雪有关哦。LED 红绿灯的发热量比传统灯泡少，所以遇到下雪时，积雪会轻易盖住灯泡。传统灯泡因为会发热，即使有积雪也很快就。融化，因为能维持交通的安全，所以虽然乍看之下很不环保，但背后也是有身为雪国之都的无奈。除了刚刚说的红绿灯，北海道的公路上常会看到红白相间的箭头高挂在天空上。哎，这可不是打卡景点，也不是游戏道具哦，它叫做哑巴呢，是用来告诉驾驶车道边界的指示牌。当下起大雪，周遭一片白茫茫的时候，根本看不出路面状态，只能靠发光的哑巴呢提示路面边界。才不会撞上路边的雪墙。哑巴呢，靠太阳能面板蓄电，在夜晚或能见度低的时候，就会自动发光，可说是雪国才有的特殊交通炮制。说到北海道美食，脑海里会浮现海鲜，金鸡斯卡、亚克尼库、斯普卡雷，或是奇数乳制品吧。但你知道吗？北海道人其实嗜甜如命，所以演变出超多只有北海道才看得到的奇怪吃法。比如说，一般人吃热狗都习惯沾番茄酱或是芥末酱，但是在托卡基、布西罗、雷姆罗、阿巴西这一带，热狗要沾砂糖吃才好吃。之后，假如有去道东的便利商店或是川路一带的超市、地点的路边摊，就可以看到在。在卖这种特殊的热锅了，大家很爱吃的茶碗蒸通常是咸食，只有北海道这边是带点微甜的茶碗蒸，在蛋汁里加入砂糖和牛奶后下去蒸，口感很像布丁，所以也有人叫茶碗蒸为热布丁。究竟为什么北海道人这么爱吃甜食呢？大部分的人都猜想，因为北海道的位在寒带地区，为了维持身体热能，糖分是很贵重的热量来源，加上在开多时代，砂糖是很贵重的原料，所以吃甜食特别让人感到开心。当然，这只是猜想，也不是所有北海道人都是照上面的吃法，饮食习惯还是以个人喜好为主咯。除了刚刚说的热狗跟茶碗蒸，还有另一个只有北海道才有的独特现象，在这知道的时候也吓一跳。一般人想象的赏樱，一定是坐在樱花树下，摊开野餐垫，边喝着橙汁水，边吃花见团子，优雅的赏花吧。No no 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 no， this is not Hokkaido style。北海道 style 的赏樱，就是要在优美的樱花树下，霸气的烤橙汁，吃上羊肉。一想象这个画面，是不是所有赏樱的美好画面全被破坏了？只能说北海道人就是霸气，就是狂。
二零二零年公布的史密代头头片 ranking 中，北海道在这产业第三名。北海道因为城市便利，有丰富的自然景观，除此之外，还有一个说出来会让台湾人超级羡慕的优点，那就是北海道没有蟑螂。这个都市传说几乎所有日本人都听过，在这很遗憾的要跟大家说，北海道其实是有蟑螂的。二零二二年发表《哈波罗西尼奥克鲁亚马特奥基布里诺哈兹基洛库研究》，才证明札幌是的确有蟑螂的存在，只是数量比起日本其他地区还要少，根本没什么人见过，所以这个都市传说才会被流传下来。那到底为什么北海道的蟑螂这么少呢？没错，当然就是跟气温有关了。蟑螂喜欢的温度是介于二十度到三十二度。之间喜欢在春季的秋至之间出没，而北海道夏天的平均温度介在十七点五到二十度之间，冬天更不用说，都在零下的气温徘徊，对蟑螂来说不是很友善的生存环境，所以数量才这么少。但其实这几年来，北海道的蟑螂有增加的趋势哦，主要是因为移动途径增加了，蟑螂会透过这三种方法前进北海道：第一，货品搬运的纸箱或是盒子；第二，躲在汽车或船、飞机等交通工具一。一起移动。第三，从金山通往北海道的铁杆通的爬行过去，不过是生命力超强的小强，一直不择手段的拓展自己的地盘。一九八八年，铁杆通的开通，加上飞机航班增加，小强的数量也开始增加。虽然北海道对蟑螂来说气温偏低，但因为家家户户都有暖气和可以散发热气的家电用品，对小强来说还是容易防止生存下去。再加上全球暖化的原因，北海道平均气温也上升，对小强来说。说北海道无疑是一片净土，越来越适合生存了。看来北海道这块仅存的净土，不觉会全部沦陷了吧？最后一个要来跟大家分享北海道地名的人知识呢，你知道吗？就是北海道里面很多地名看起来虽然是汉字，但念法对我们日本人来说也是母萨萨。这是因为在十九世纪以前，都是当地的原住民阿努民族生活在北海道这块土地上，所以许多地名都是沿用自阿努族语而来的。北海道的四丁村里有八成都是从阿努语来的，而阿努族取地名通常会参考当地的地形或土地特征，所以只要知道地名。在爱努语的意思，就可以初步了解当地的地理特色喽。在这边帮大家介绍几个旅游常去的景点。第一个是札幌 s a p 爱努族形容流金札幌市内的土窑希拉格瓦，是一条流金干燥土地的大河庄。沙是指干枯干燥 p o 是指大的 p 是爱努语的河庄，合在一起就变成 s a p 啦。第二个要介绍的地名就是不取谐音，而是从爱努语的意思翻译过来的旭庄。阿萨西卡瓦，暗语的发音是修布。配动意思是指旭日东升的河川，因为意境很美，所以就取其一，翻译成日文汉字咯。最后一个是难得我们日本人的地名，文路おしょろ，是靠近小樽的一个小渔村，在爱努语的发音是おしょろこ，意思是指像屁股形状一样的洼地。文路从空中俯瞰，海湾的形状就像屁股的形状一样，忍不住觉得爱努民族的取名实在太生动了。今天跟大家分享了四个北海道的人知识。假如大家对北海道其他地名的游览有兴趣的话，下次再来帮大家介绍哦。另外，我们也在脸书整理了自己的日本选物摄影，选出来自日本各地的特色商品，直送台湾。欢迎喜欢日本小物、日本商品的大家，在 FB 搜索“米奇说不脸书社团”，进来逛逛哦。喜欢这支影片的话，别忘了帮我按赞、订阅，还有开启小铃铛哦。那我们下次影片再见喽，我们下次同步你，拜拜。